আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন চলে আসলাম আজকে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে আরেকটি ভিডিও এটা মেনলি আমাদের এই পিলার লিস্টের নতুন ভিডিও আমরা এই ভিডিওতে শুরু করতে যাচ্ছি অর্থাৎ এই পিলার লিস্টে আমরা যে বিষয় নিয়ে কাজ করবো সেটা হলো স্পোকেন ইংলিশের জন্য আমাদের যে বেসিক গ্রামারটা লাগে হ্যাঁ অনেকেই জানি আমরা যে স্পোকেন করার জন্য ইংরেজিতে কথা বলার জন্য আমরা সবসময় বলে থাকি যে ভাই আমি তো দশ বছর বা বারো বছর ধরে পড়ালেখা করি না সো আমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো কি না এই যে আপনি দশ বছর বা বারো বছর ধরে কথা ইংরেজি পড়েন না বা কোনো বই পড়েন না হ্যাঁ আমি তারপর বলবো যে আপনি পারবেন বিকজ ইংলিশ ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ একটা ইংরেজি একটা ভাষা সো এটা সবাই শিখতে পারে কিন্তু এই ভাষা শিখতে গিয়ে আমরা যে হীনমন্যতায় ভুগি অনেক সময় আমাদেরকে যখন বলা হয় যে এটা সাবজেক্ট এটা ভার্ব এটা অবজেক্ট তখন আমরা এগুলোকে চিনি না এটা জাস্ট এই জন্য আপনাকে গ্রামার ইন্ট্রোডিউসিং করাচ্ছি যাতে আপনি কনসেপ্টগুলো ধরতে পারেন আপনার মনের মধ্যে যে দুর্বলতা ছিল যে ভাই আমি গ্রামার জানি না এটা জানি না ওটা জানি এটা যাতে না বলতে পারেন সো এটা খুবই ইজি এবং খুব সহজ একটা বিষয় যদি আপনি আমার সাথে আমার এই প্লেয়ার লিস্টের সবগুলো ক্লাস করেন তাহলে আশা করি আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারছি না এই কারণে কারণ আমি আপনাকে শিখাবো আপনি যদি না শিখেন অর্থাৎ আমি আপনাকে ধরেন পড়া দিচ্ছি আপনি পড়া করতেছেন না তাহলে তো হবে না সো আপনাকে পড়তে হবে আমি শুধু আপনাকে দেখাই দিব মুখস্থ করার দায়িত্বটাও আপনার চেষ্টা করার দায়িত্বটাও আপনার শুধু আমার দেখানোর দায়িত্বটা আমার সো যদি আপনি কঠোর পরিশ্রম করেন বা হার্ড ওয়ার্ক করেন তাহলে আশা করি সবই সম্ভব আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা খুব সিম্পল একটা বিষয় সেটা সেন্টেন্স সিম্পল হলেও এটাই কিন্তু মূলত ইংরেজি কথা বলার একটা বিশাল বিষয় আমরা যা কিছু বলি সবগুলো কিন্তু একটা বাক্য একটা সেন্টেন্স সো সেই দিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে সেন্টেন্স হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইংরেজিতে এই জন্য আমি সর্বপ্রথম সেন্টেন্স থেকেই শুরু করব যে সেন্টেন্স কি আমরা যদি বেসিক করে শিখি আমরা কোনো মুখস্ত করবো না জাস্ট আমরা বুঝে বুঝে শিখবো তাহলে দেখবেন যে আপনার গ্রামারটাও জানা হলো আর ইংলিশে কথা বলার জন্য যে ম্যাটেরিয়ালগুলো দরকার আমি সবগুলো আপনাকে দিয়ে দেবো চিন্তার কোনো কারণ নেই তাহলে প্রথমেই যদি আমরা বলি যে সেন্টেন্স কি তাই তো সেন্টেন্স হচ্ছে দেখেন আমরা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করে থাকি তাকে সেন্টেন্স বলা হয় অর্থাৎ আমরা যে বিষয়টা মনের ভাব প্রকাশ করি অর্থাৎ আমি আপনার সাথে কথা বলতেছি এটা কিন্তু সেন্টেন্স এটা একটা বাক্য যাকে ইংরেজিতে বলা হয় সেন্টেন্স জাস্ট আপনি যা বলবেন সেটাই সেন্টেন্স আর যা লিখবেন সেটাও সেন্টেন্স তার মানে আমরা কি যে ভাষাটায় কথা বলি সেটা হচ্ছে যেটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ধ্বনির সাহায্যে কথা বলি সেটা সেন্টেন্স আর যেটা আমরা লিখি সেটাও সেন্টেন্স কিন্তু এখানে ইংরেজিতে কথা বলার জন্য দুইটা রুলস ফলো করতে হয় একটু বলে রাখি একটা হচ্ছে ইনফর্মাল যেটা হচ্ছে আপনি সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ গ্রামার খুব একটা ব্যবহার করবেন না শর্টকাট বলতে পারেন আর হচ্ছে আর একটা ফর্মাল ফর্মালটা খুবই হেল্পফুল বিকজ ফর্মাল যখন আপনি করতে যাবেন বা ফর্মালে যখন লিখতে যাবেন মূলত লেখার সময় ফর্মালটা আমরা মাস্ট বি ফলো করব কারণ সেখানে গ্রামেটিক্যাল ইরোর করা যাবে না আর যখন আমরা কথা বলবো যদি দুই একটা গ্রামার মিস্টেক করে ফেলি খুব একটা ক্ষতি হবে না কিন্তু যদি লেখার সময় গ্রামার মিস্টেক করি তাহলে কিন্তু বাক্যটার অর্থ দিবে না তাহলে আমরা কি বললাম সেন্টেন্স কাকে বলে যে যখন আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি বা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে সকল মাধ্যম ব্যবহার করে থাকি তাকে সেন্টেন্স বলা হয় এখন আমরা যদি কোনো কিছু ইংরেজিতে বলতে বা লিখতে চাই তাহলে দেখেন আমরা যদি কোনো কিছু ইংরেজিতে বলতে বা লিখতে চাই তাহলে আমাদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে অর্থাৎ কিছু নিয়ম ফলো করতে হবে কি নিয়ম ফলো করতে হবে যেমন আমরা সেখানে একটা সাবজেক্ট নিতে পারি তারপর একটা ভার্ভ নিতে হবে তারপর একটা অবজেক্ট নিতে হবে এখন কথা হলো যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট নিব ঠিক আছে এটি একটি বহুল প্রচলিত ব্যবহারিক নিয়ম যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং চলবে এই কারণে চলবে কারণ আপনি সাবজেক্ট ছাড়া কিসের কথা বলবেন যখন আমরা বাক্যে একটা সাবজেক্ট নেই তখন সাবজেক্ট এবং তারপরে যেমন যখন একটা ভার্ভ নেই ভার্ভটা কি করে জানেন কর্তার সম্পর্কে এক্সট্রা তথ্য দিবে অর্থাৎ কেউ যদি কোনো কাজ করে সেই কাজটি কী করলো অর্থাৎ অবশ্যই সাবজেক্ট করবে এবং কী কাজ করলো এই যে অবজেক্টটা হবে সেই কাজ অর্থাৎ যদি আমি ক্রিকেট খেলি বা ফুটবল খেলি সেটা সেই কাজটা হবে অর্থাৎ যখন কারো সম্বন্ধে আমরা বলি সেটা সাবজেক্টকে নিয়ে ভার্ভ তথ্য দেয় আবার যখন আমরা কি কাজ করি সেই কথা বলতে চাই তখন কিন্তু সেটা অবজেক্ট হয়ে যায় সো আমরা আস্তে আস্তে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাব কেমন চলেন আমরা পরবর্তী স্লাইডটা যদি দেখি তাহলে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাব এ
वाक्य जार सम्पर्के वाक्य जार सम्पर्के बे सबजेक्ट बोले आगे बोल वाक्य जार सम्पर्के कथा बोल जार सम्पर्के तथ्य देव ताके सबजेक्ट बोल कम और सबजेक्ट हिसाब से बुझते पर नाउन प्रोनाउन सबजेक्ट हिसाब से दुईटा जिन बसें बेसिकाली नाउन एक हलो नाउन एवं हल प्रोनाउन सो एन जो अपनी बोलें नाउन प्रोनाउन हमें चीनी ना हाँ बोलते ही स्वाभाविक तरह एक नम्बर क्लसटा अर्थात हमारे परवर्ती नाउन नहीं कथा बोलो जस्ट एक आइडिया दीची सेंटेंस नहीं ये कारण सेंटेंस तो खूब गुरुतपूर्ण बनाना सो हमें एडभांस एक पर आसि एखे किस एडभांस टीप्स दिए रखी एखे पर आसि तो हाँ यही परवर्ती स्लैड रखी को इनफरमेशन रखी नहीं अच्छा तो हमें एक चेष्टा कर दी हाँ एडभांस बोलते किस ना भय पार को कारण नहीं अपनी स्टैंड एक्साम्पल एक फलो करें भलोक क्लियर होते पर ठीक ए रकम से आई हाव अ पेन हमारे एक कलम आर कि देखें तो आप भार्व के प्रश्न कर लम जो हमारे आर कि ये भार्व हमार कि आ पेन एक कलम तालोर कि आलम आज कलम कि अबजेक्ट जो बोली कलम टी कार ये कलम टी कार तक बोलो जो हमारे यहाँ हे सबजेक्ट अर्थात सबजेक्ट हल करता जे जार किस आजेको क्च कर ताके हे सबजेक्ट बोले एट माथे रखें सबजेक्ट दो जगह बसे एक हे भार्वर आगे बसे देखें तो ये भार्व भार्वर आगे हमें सबजेक्ट बसा बसा कि ना हाँ बसाई से तरह देखें दुई नम्बरे बला पसिटिव डिग्री एर द्वित एस ए कम्लि कम्पिटिव डिग्री एर डैन एर पर बसे जो अपनी एन बोलते हैं भाई डिग्री की बा डिग्री तो हमें जीवन पढ़ी नाई भाई पढ़ा लागे ना इटा अपना दरकार नहीं स्पोके ना जस्ट हमें एक धरा दीची और स्पोके अपना डिग्री व्यवहार करबें बाट वही भाव अपनी अत भय पे शिखते हैं अपना के खूब इजिली शिखे देवा जस्ट भरोसा रखें हाँ जो अपनी देखें आई स्पीक आई स्पीक इन इंगलिस हमें इंगरेजी से कथा बोली देखें तो ये सबजेक्ट की एक फाइंड आउट कर चेषा करें तो हाँ ठीक धरसान ये एटे आई एट सबजेक्ट के कथा बोलते परे हमें कथा बोलते कीसे कथा बोलते भाषा कथा बोलते इन इंगलिस इंगरेजी तेल सबजेक्ट हेटा तर भार्व हेटा और इन तो हम प्रपोजिशन और हे इंगलिस टू इंगलिस एक लैंगुएज के बोझ एवं माथाय रखबें जो दंगलिस बोलो तक अपने बुझभन जो इंगरेजी जति के बोझाना हे भाषा सबजेक्ट के बोझाना हाँ और जो शुद्ध इन इंगलिस दा व्यतीत अन्न को आर्टिकल दिए इंगलिस तक बुझबें जो एक लैंगुएजर कथा बोझाना हो जो दा इंगलिस बोल तक अवश्य दि इंगलिस बोल अवश्य बुझभन जो एखे दि इंगलिस मैंने एक जति के बोझा से जो इंगरेज जति के बोझा से बार जे दू नम्बर एक्साम्पल छाते आस एजर पर एजर पर कम्पिटिव डिग्री डैन पर सबजेक्ट बुझते पर देखें तो ये आई एम बेटर दैन ही देखें एखे एक दैन बोल दैन पर बसे दैन पर एक सबजेक्ट बच्चे तो सबजेक्ट हिसाब से क्यों बसे से विस्तार आलोचना करब शुद्ध थकते हैं अपन एवं देखें आई एम बेटर दैन ही भलो तरक्टा कथा बला एजर पर बस हि इज गुड एस आई से मत ही भलो ये द्वित एस एजर पर बसाई एजर पर बसाई आई सो यही हम सबजेक्टर खेला सो हमें परवर्ती दिन भार्व नहीं आलोचना करब आज के भिडियो बस लंग आज के लंग करब ना परवर्ती दिन भार्वे विस्तारित आलोचना करब एवं से एकटू नोटिस दीते चाहिए क्यों अपनी हमारे चैनलटार साथे थकबें कारण अभी ये अनेक सुंदर को आइटेमगुल सजाए रखी हमें भारत नहीं आलोचना करब अबजेक्ट नहीं आलोचना करब ए खूब इजिली तर हल अनेक किस अनेक आज कमप्लीमेंट नहीं आलोचना करब तर जेंडार नहीं आलोचना करब तर जेंडार खूब गुरुतवपूर्ण 
সবগুলো দেখে বুঝতে পারছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেন্ডার স্যার আপনি কখন ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্ট হতে পারবেন না এই গ্রামার এক্সপার্ট হতে পারবেন না কখন কীভাবে কিসের পরিবর্তন করতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়েও আমরা এখানে বিস্তার আলোচনা করেছি তারপরে নাম্বার নিয়ে আমরা আলোচনা করবো যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কীভাবে সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সিঙ্গুলার নাম্বার এসেছে কীভাবে এসি এ যুক্ত করতে হয় এই সবগুলো টপিক কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছি জাস্ট আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আমাদের সাথে স্টে কানেক্টেড থাকতে হবে সো আমরা অনেক সুন্দর করে এগুলোকে সাজিয়ে রেখেছি তো আজকে আমরা সাবজেক্ট পর্যন্তই রাখব এবং নেক্সট ডেটে আমরা আরও বিস্তার আলোচনা করবো ভার্ব নিয়ে কথা বলবো তারপরে আমরা ভার্বের পরে অবজেক্ট নিয়ে কথা বলবো কেমন সবগুলো বিষয়ে থাকবে জাস্ট আপনাকে লেগে থাকতে হবে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই কামনাই করছি আপনার ভালোর জন্য যদি মনে করেন যে ফ্রিতে ক্লাসগুলো দিচ্ছি মানে হয়তো বা তেমন কোনো ভালো ক্লাস দিচ্ছি না তাহলে ভাই বলবো যে আপনাকে ক্লাসগুলো করতে হবে না জাস্ট ইউ ক্যান টেক লিভ আর আমি এই বিষয়গুলো রিসার্চ কোর্স আমি একা করি নাই আমি বাংলাদেশে প্রায় মোটামুটি সবগুলো ইংলিশে স্পোকেনের অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম যেগুলো ভাইরাল তাদের ক্লাসে অ্যাডমিট ছিলাম নিজে ধরা খাইছি কিছু শিখছি তারপরে আমি আপনাদের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি যে কীভাবে একজন স্টুডেন্টকে ফ্লুয়েন্টলি বানানো যায় এবং উইথ কনফিডেন্স কনফিডেন্টের সাথে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে আমি একটা কাজ করতে পারি দেখেন আমি একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ইংলিশে আমরা ট্রান্সলেট করি আমি পারি যেটা আমার একটা সক্ষমতা তাহলে ক্যান দিয়ে আমরা যা যা বলবো আমাদের সক্ষমতাকে বোঝাবো আমি পারি আই ক্যান আমি কি পারি কাজ করতে পারি আই ক্যান ডু মানে করা আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কাজ করতে পারি এই যে খুব সিম্পলভাবে আমরা কিন্তু এগুলো শিখতে পারবো তো আস্তে আস্তে আমরা ওই বিষয়গুলো তো যাবো জাস্ট আপনি স্টে কানেক্টেড বিশেষ আমাদের সাথে থাকে না চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন যদি ইচ্ছা হয় ইংরেজি শেখার এবং দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবার দীর্ঘায়ু কামনা করছি করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম